Good morning. Uh, ngayon naman po, uh, pag-share ako sa inyo ng aking uh, off-grid setup. So, off-grid meaning uh, you're not connected to the grid or utility power. So, nag-self-sustain tayo ng kuryente. Nag-self-produce using uh, solar energy or tawag na iba eh, renewable energy. So, currently, pinapakita ko sa inyo ang aking uh, charge controller, which is uh, EP ver MPPT, if I'm mistaken, 30 amp uh, charge controller. So, okay. So, ang battery uh, detected is 13.1 and the battery current is yeah, 3.5 to 4 amp ang kanyang pinapasok sa battery. So, well, overview lang, uh, ang aking off-grid setup ay may, may panel ako na 300 watts. Oh, sorry. Uh, yeah, 300 watts is for my uh, on-grid. Uh, for my off-grid, meron akong dalawang 100 watts uh, solar panel. So, nag-total of 200 Ang charge nito ay aking North Star 170 amp hour uh, 12 volts battery. Uh, it's an AGM battery pack. Uh, AGM meaning uh, absorb glass mat. Meaning uh, mas siksik yung uh, mga chemical sa loob at may, uh, mababa yung tendency na ito ay pumutok. Uh, sobrang bigat po nito guys abot siya ng around uh, 100 kilograms okay so going back sa setup okay so from solar panel papasok si uh, papasok ang power to the charge controller and then i-regulate nya ang charge since MPPT siya so uh, mas boost ang charging nya so na maximize nya ang power ni solar and of course para or bago pumasok ang kuryente dapat meron tayong mga yan mga circuit breaker to protect uh, the circuit so well ang circuit breaker ko is simply to protect the wiring um, of course circuit breaker ang function niya is Uh, to monitor yung current flow. Okay? Then, um, okay, as you can see, meron tayong circuit breaker for battery and uh, PV is the, the solar panel. And meron din akong circuit breakers for the loads. Okay? And, I think gusto kong i-share sa inyo guys. Uh, this is the DC ATS. Okay, um, DC ATS, pinasadya ko to para uh, magkaroon ng switching between DC to DC power. Kasi uh, ang pinapower ng solar, ng solar ko is uh, DC bulbs and uh, DC fan. So, uh, overall, um, lahat ng ilaw ko ay naka-DC na. So, basically 12 volts. So, bakit DC? Bakit hindi ko na lang siya gawing AC and then gumamit ako ng uh, power inverter? Okay, ang dahilan is, pag may power inverter pa tayo guys, magkakaroon lang po ng uh, power loss. Meaning, kasi si power inverter, nagbabawas, kumakain pa rin siya ng kuryente from the battery while it's idle. Around, uh, 20 to, to 30 watts kahit wala pong load na gumagana so instead na gumamit tayo ng power inverter para i-convert or invert ang um, 220 to DC power what if i-direct na lang natin sa battery ang mga loads natin using DC appliances like you know yung bulb okay so si ATS okay ang main function nito basically ATS is uh automatic transfer switch pero DC ang tina-transfer niya. Okay. 
um, I'll go into detail na lang, siguro, pag, sa diagram. Mag-share ako sa inyo ng diagram. Okay. Then, jump lang tayo dito sa akin. Uh, boost converter. So, uh, ang aking boost converter, siya dito nakatap lahat ng load. So, from battery, then boost converter, so currently naka 13 volts output siya, and then, saka nakatap sa uh, terminal ng mga load. Why uh, there's a boost converter? Para sa akin, in my personal opinion, since mahilig ko sa DIY, uh, need ko yung boost converter para ma-maintain ko yung voltage na pumapasok sa uh, devices ko. Kasi, may mga devices na pag maba, masyadong mababa yung voltage, hindi po ito gagana. Or, mag, like sa mga ilaw, mag-flicker na po. Okay? Pag dumating na tayo sa setup ng solar, um, of course, dapat alam na natin uh, yung state of charge. Si battery, hindi syempre dapat madrain or hindi dapat ma-overcharge. Okay, so to protect the load, nag kaya ako nagkaroon ng or bumili ng DC automatic transfer switch. Para, sorry, to protect the battery, hindi yung load pala. Okay, so si DC pa, uh, automatic transfer switch, pag nag-trigger ang low voltage disconnect, paano na yung load ko? Since naka 12 volts lang ako. So, mangyayari, pag nag-trigger si low voltage, saan kukuha ng power ang mga load or ang mga ilaw ko? Hindi naman dapat na may battery pa rin ako ah, sa backup. Siyempre, may battery na nga yung main battery, ko ng, battery priority na nga ang aking uh, power source. So, pag nag-trigger si low voltage and nag-disconnect siya, lilipat siya ngayon kay power supply. Okay? Um... Sin guys, uh, disclaimer lang po, uh, DIY, DIY hobbyist po ako, hindi po ako electrician. So, pero ang setup ko na to ay around 3 years na po. And, yeah, itong power supply ko, I think 2, two years ko na siyang gamit. So, pag nag-trigger ang low voltage disconnect, nakaset siya around 12... Point three. So, pag nag 12.3 si battery, ang battery voltage ko uh, mag turn off si charge controller and then ililipat niya and using ATS or DC ATS ilipat siya into uh, power supply power. So, yung, yung load ko is magiging is kukuha ng power kay power supply para tuloy-tuloy po yung function. And, since ATS po ang gamit ko, which is automatic transfer switch, automatic na po mangyayari yun. Automatic yung transferring. And, um, eto guys, uh, trivia, pag nagta-transfer from battery to power supply, may corrupt or may konting delay sa transfer. Unlike, nagta-transfer si power supply to battery, wala ka pong mararamdaman or hindi ko, hindi ko ramdam yung transfer niya. Uh, napapansin ko lang na parang lumalakas yung ilaw pero hindi po ito na-interrupt. Okay? Then, syempre kung may low voltage disconnect and low voltage reconnect tayo, of course, meron din tayong high voltage disconnect or high voltage reconnect. Okay, so, from low voltage and then nag-transfer to uh, power supply yung uh, source ko ng power ng mga ilaw, doon naman papasok si charger, which is yung ginagamit ko is snadi. Yung aking 1 uh, kilowatt uh, power inverter uh, with AC charger. So, pag na pag nag-low voltage at nag-power na si power supply, then makikita nyo guys, meron akong clamp dito na kinakabit ko din yan, nakakabit yan sa battery. 
Okay? So, pag nag... Sa, sa low voltage, lilipat po sa power supply and then magpa-power on ang aking inverter and automatically, isa-charge niya si battery. Okay? So, hindi ko lang po muna kinabit yung aking clamp uh, for the purpose of uh, the video. Pero nakakabit po talaga yan. Uh, so far, hindi ko ginagamit ang aking uh, snuddy inverter for uh, power source. Currently, uh, back, currently for charging use lang siya and then backup power. Kung talagang kailangan ko ng 220 volts in case of uh, uh, power outage. And ang interesting dito is, once na naka-power supply ang source ko, sa charge niya, obviously, si, sa charge ni uh, Snuddy yung battery, and once na nag, uh, nag high voltage na siya, or umabot na siya sa full charge, uh, sinet ko siya to uh, 13.8, pag umabot na ng 13.8 charge ang uh, battery ko, automatically, babalik naman sa battery power ang source. And guys, lahat yun automatic. Wala po akong ginagawa, wala po akong uh, switching, manual switching, battery, charging. Wala po akong ganun ginagawa. Automatic po nangyayari yun. Low voltage, high voltage, disconnect, reconnect, lahat po yun naging automatic. Sa using, uh, sa setup ko ngayon. Okay, so, one way para mailagaan natin ang battery is make sure na hindi po siya na fully discharge which is uh, depende po kasi sa manufacturer nyo like ang gamit ko ngayon is si Northstar uh, for na mistaken ang uh, discharge nya is uh, recommended discharge nya is 12.2 pero hindi, hindi po ako sure dun uh, basta sinet ko siya sa 12.3 and then automatic magdi-disconnect po yung aking load and then lilipat sa power supply and then, while naka-power supply, sa charge po ni Snuddy, ang aking battery, up to 13.8. And then, when the battery voltage reaches 13.8, automatic naman, babalik po sa battery power ang aking load. So, ganun, po, ganun lang po ang cycle. Um, advantage po yan, lalo na sa gabi. Uh, minsan, syempre, mas napapad marami yung ilaw. Uh, meron po akong isang uh, DC uh, electric fan na nakakonek sa battery. So, minsan, mabilis po siyang ma-discharge. At around 1 a.m. ng madaling araw, nag-narinig ko na transfer uh, aking uh, power source into uh, uh, power supply power. And then, kina-charge naman ni Snuddy si battery. Then, automatically, kinabukasan, pag may araw na, automatic na charge naman yung aking battery using uh, solar power. Okay? So, uh, guys, comment lang po tayo kung uh, meron hindi tayo naintindihan or kung gusto natin ng diagram for my setup. Pero, uh, disclaimer lang ulit, hindi po ako electrician. Mahilig lang po ako sa DIY uh, medyo malikot lang po ang aking isip kaya ako nag-come up ng ganitong setup sa bahay uh, and then uh, 3 years ko na po itong ginagawa so para sa akin so far so good uh, gumagana naman sa akin hindi na, hindi, never pa naman akong nasunugan never pa naman nag-trip yung breaker ko uh, accidentally never pa naman uh, so far nakikita ko si battery ko um Mukhang okay pa naman, hindi, man, hindi naman siya bloated. And uh, yung state of charge niya, yung runtime, kung tawagin, enough pa naman. 24-7 uh, po siya nagra-run para support yung lahat ng ilaw sa bahay. Minsan, meron na, minus, minsan na may, may 8 uh, uh, bulbs akong naka-on ng sabay-sabay. And, and then meron pang fan uh, kasama. Hindi po talaga siya basa-basa nalulobat. So, sa akin, uh, sa, sa setup ko na to, effective naman. Uh, kung may question kayo or hindi maintindihan, comment lang. 
Um, try ko pong sagutin. Or kung may gustong manghingi ng diagram, pwede ko pong i-post dito sa video ko. Or pwede po tayo mag-gumawa uh, ng bagong video. Okay? Salamat sa time. Uh, ingat po tayo lahat.